Uh, I like. Uh, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida de Deus. Amém. Why don't I talk about this when you get Isaiah 30:18? Um, you understand this verse? Você entende esse versículo? You get your hopes up. Você cria muitas expectativas. You think God is going to work in a, a special way for you. Você acha que Deus vai trabalhar de uma forma especial para você. And then it doesn't work out. E então não funciona, não dá certo. And it makes your heart sick. E faz seu coração doente. Hope deferred makes the heart sick. A esperança que se adia deixa o coração doente. But a desire granted is a tree of life. Mas um desejo concedido é uma árvore na vida. That, wow, that desire that you have. Aquele desejo que você tem, which is from God. Que é de Deus. Even though you faced many disappointments. Ainda que você enfrentou muitas decepções. God is faithful. Deus é fiel. And when the desire is granted it's a tree of life. Quando o desejo é concedido uma árvore de vida. It's a tree that will stay in your mind for the rest of your life. Uma árvore que permanecerá na sua mente para o resto da sua vida. And you will be able to testify that your God was faithful to you. E você será capaz de testificar que o seu Deus foi fiel a você. Amen. Let's see if we have Isaiah 30:18. Por isso, o Senhor, por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amen. This verse is definitely for somebody here tonight. Este versículo definitivamente é para alguém aqui esta noite. The Lord waits. O Senhor espera. You want your prayer answered today. Você quer a sua oração respondida hoje? You want your prayer answered now. Você quer que a sua oração seja respondida agora? But the Lord waits. Mas o Senhor espera that he may be gracious to you. A fim de que ele seja gracioso a você. God is not a disappointment. Deus não é uma decepção. And he, the prophet says, blessed are all those who wait for him. O profeta diz: Bem-aventurados todos os que nele esperam. Not those who wait impatiently. Não todos aqueles que esperam pacientemente. But those who wait in quietness and in confidence. Mas aqueles que esperam em quietude e em confiança. Knowing that what they are praying for. Sabendo que aquilo que eles estão orando. Is in accordance with God's will. É de acordo com a vontade de Deus. And they say to God, God, in your time. Eles falam para Deus, Deus, no seu tempo. I will wait. Eu esperarei. And you will answer at the right moment. Você responderá no momento certo. As God did for Talita. Assim que Deus fez para Talita. I, I don't think Talita will mind if I say a year ago. Eu não acho que a Talita vai se importar se eu falar um ano atrás. I met Talita. Eu conheci a Talita. One morning. Uma manhã. And she cried a lot. E ela chorou muito. And then she is not crying now. Ela não está chorando agora. She is rejoicing in her God. Ela está se alegrando no seu Deus. Amen. Glory to God. Aleluia. Aleluia. Let's go to Zechariah 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono. Amen. This is a prophecy about the Lord Jesus Christ. Esta é uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. It says He shall build the temple of the Lord. Ela diz Ele edificará o templo do Senhor. The Lord Jesus Christ is a builder. O Senhor Jesus Cristo é um construidor. And this church is a building site. Esta igreja é uma site de construção. God is doing a building work in this 
church. Deus está fazendo trabalho de construir nesta igreja. He is building lives in this church. Ele está edificando vidas nesta igreja. Making you pillars in his temple. Te fazendo pilares do seu templo. And it says he shall bear the glory. E diz que ele receberá toda a glória. I love that. Eu amo isso. That the Lord Jesus Christ. Que o Senhor Jesus Cristo. He will bear the glory. Ele dará a glória. Of what he does in his church. Aquilo que ele faz na sua igreja. Brother, sister, God has not given up on you yet. Irmãos e irmãs, Deus não desistiu. De você ainda. There is more work to be done. Há mais trabalho para ser feito. But he is building. Mas ele está construindo. And tonight, let it be another brick in the wall. E hoje à noite que seja mais um tijolo na parede. Let, her, let you leave this place stronger than when you came in. Você sai desse lugar mais forte do que quando você entrou. Because your Lord is building the temple. Porque teu Senhor está construindo o um templo. And he will bear the glory. Dará a glória. May that be your greatest desire in life. Que esse seja seu maior desejo na vida. That Jesus Christ be glorified in your life. Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. No matter what happens. Não importa o que aconteça. Jesus be glorified. Que Jesus seja glorificado. Then we rejoice. Então vamos nos alegrar. Amen. And we will give him the glory. E daremos a ele a glória. Amen. Hallelujah. Matthew 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Amen. Peter's name is Petros in Greek. O nome do Pedro é Petros no grego. It means a little stone. Quer dizer uma pedrinha. A stone you can throw with your hands. Uma pedra que você pode jogar com suas mãos. Peter is not the foundation on which the church is built. Pedro não é o fundamento do qual a igreja se funda. The foundation is the Lord Jesus Christ. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. He is the rock. Ele é a rocha. He is the foundation. Ele é o fundamento. And he is the builder. E ele é o construtor. He is building his church. Ele está construindo sua igreja. He is building his temple. Ele está construindo seu templo. And he will bear the glory. Ele será vestido de glória. And the gates of hell will not prevail against it. Os portões do inferno não se prevalecerão contra isso. Let us repeat that. Que nós repetimos isso. The gates of hell will not prevail against the church of Jesus Christ. Os portões do inferno não se prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. He is Lord. Ele é Senhor. He is God. Ele é Deus. His name is higher than any other. The church is built on a solid foundation. A igreja está construída num um fundamento sólido. Everyone who stands on this rock, todos que permanecem nesta rocha, will never sink into the depths of hell. Jamais afundarão nas profundezas do inferno. Satan fights against God's kingdom. Satanás luta contra o reino de Deus. But he will not be victorious. Mas ele não será vitorioso. Jesus triumphed over him. By his cross, Jesus triunfou sobre ele com sua cruz. And he rose again. Ele ressuscitou. And he ascended into heaven. Ele subiu aos céus. And he is seated at the right hand of God the Father. Ele está sentado à destra do Pai. And he is coming again to judge this earth. Ele está vindo novamente para julgar a terra. He will judge the world in righteousness. Ele julgará a terra em justiça. And the wicked will be turned into hell. Os vão ser virados para o inferno. And all the nations that forget God. Todas as nações que esquecem de Deus. The gates of Hades, the gates of hell, will not prevail against this church. Portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Christ is building. Cristo está construindo. Every meeting, todos os cultos, is an opportunity for Christ to construct. São oportunidades para que Cristo constrói. To build righteous character in men and women. Para construir um caráter reto nos homens e mulheres. To make you stronger in Him. Para te fortalecer mais nele. So that you can serve Him with all your heart. Para que 
que você possa servi-lo com todo o seu coração. Christ is coming soon. Cristo está vindo em breve. Church, are you ready for the coming of the Lord? Igreja, vocês estão prontos para a vinda do are Senhor? Are you leading a holy life? Vocês estão liderando uma vida santa? Get ready to prepare for the coming of the Lord Jesus. Vocês estão prontos para se prepararem para a vinda de Jesus Cristo? Amen. Let's go to 1 Peter chapter 2. Beginning at verse 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e de dor, de, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Amen. Brothers and sisters, let's do this. Irmãos e irmãs, oh, yeah. vamos fazer isso. Amen. Each one of us, me, me, first. Cada um de nós, eu, eu primeiro. Don't look at your brother or sister. Begin with you. Não Begin with me. Não olhe para seu irmão ou irmã, talvez com você mesmo. Lay aside all malice. Coloque de lado toda maldade. All deceit. Todo dolo. All hypocrisy. Toda hipocrisia. Envy. Inveja. And all evil speaking. Toda maledicência. Put a stop to it. Coloque uma parada a isso. Stop doing it. Para de fazer I isso. I preach to myself first. Eu prego a mim mesmo primeiro. My brother, sister, let God speak to you tonight. Mas irmãos e irmãs, deixe que Deus fale com você nesta noite. Christ is coming soon. Cristo está vindo em breve. Amen. Verse 2. Desejai ardentemente como crianças de sem nascidos o genuíno leite espiritual, para que por ele... Você já, você já dado crescimento para a salvação. Amém. Desire the pure milk of the word. Desejo o leite puro da palavra. Come to the Bible study. Venha para o estudo bíblico. Desire the pure milk of the word. Desejo o leite puro da palavra. That you may grow. Para que você possa crescer. Come and hear the word of God be preached. Venha e ouve a palavra de Deus sendo pregada. The pure milk of the word. O leite puro da palavra. Nothing added to it. Mais nada acrescentado a isso. Word of God, so that you Deus. may grow. Para que você cresça. Christ is building. Cristo está construindo. And then verse three. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Amen. I've tasted that the Amen. Lord is gracious. Eu provei que o Senhor é gracioso. I say there is nothing like the joy of the Lord. Eu digo não há nada como a alegria do Senhor. There is nothing like having the peace of God in your heart. Não há nada como ter o pacto. A paz de Deus no seu coração. There is nothing to compare with worshiping God in spirit and in truth. Não há nada a se comparar com a adoração de Deus em espírito e em verdade. There is nothing to compare when God shares the secret of the Lord with us. Não há nada a comparar para quando Deus compartilha o segredo da palavra conosco. Amen. Verse 4. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. Mas para com Deus eleita e preciosa. Amen. Jesus Christ is the living stone. Jesus Cristo é a pedra que vive. He is the foundation of the temple. Ele é o alicerce do templo. We come to him. Vimos a ele. He was rejected by men. Ele foi rejeitado pelos homens. He is still rejected. Ele ainda é rejeitado. But to us he is precious. Mas para nós ele é precioso. The Lord Jesus Christ. Precious to you tonight. O Senhor Jesus Cristo é precioso para você hoje. Do you love Him with all your heart? Você o ama com todo o seu coração. Do you love to listen to His voice? Você ama escutar a sua voz. Do you love to spend time with the Lord Jesus Christ? Você ama gastar tempo com o Senhor Jesus Cristo? He was chosen by God. Ele foi escolhido por Deus. Only one Savior. Somente um Salvador. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. There will never be another. Jamais haverá outro Salvador. There will never be another gospel. Jamais terá outro evangelho. There will never be another salvation. Jamais terá outra salvação. Aleluia. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados cada espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. To build God's temple, para construir o templo de Deus, He needed stones. Ele precisava de pedras. We are the stones that are placed into God's temple. Nós somos as pedras que são colocadas no templo de Deus. But God says we are living stones. Mas Deus diz que somos pedras vivas. We're alive. Estamos vivas. God's temple has life in it. O templo de Deus tem vida nele. God's life is here tonight. A vida de Deus está aqui esta noite. It speaks words that are alive. Ele fala palavras 
são vivas that live in our hearts. que vivem nos nossos corações And we are being built up into a spiritual house. estamos sendo edificados casa espiritual oh, glory to God. Oh, glória a Deus It's exciting to be a Christian. é um ânimo ser cristão we are being prepared for everlasting glory. estamos sendo preparados para a glória eterna God will live in his house forever. Deus morará na sua casa para sempre we are stones in his temple. nós somos pedras no seu templo Living stones being built up. pedras vivas sendo construídas Why? Because we can offer up spiritual sacrifices which are acceptable to God. Okay, porque podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Your praises, your prayers. Suas orações, seus louvores. They are acceptable to God. São aceitáveis a Deus. Through Jesus Christ. Através do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Let's go to Second Chronicles chapter 6. On verse 19. Atenta, pois, a oração do teu servo e para a tua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração de que faz o teu servo diante de ti. Amen. This is what King Solomon said to God at the dedication of the temple. Isto que rei Solomão disse para Deus na dedicação, dedicação do templo. And everything that is written about Solomon's temple. E tudo que está escrito sobre o templo de Solomão. Can teach us more about the Lord Jesus Christ. Pode nos ensinar mais sobre o Senhor Jesus Cristo. And our Christian life. E a nossa vida cristã. So let's listen carefully. Então vamos escutar cuidadosamente. To some of the things that Solomon prayed. At the dedication of the temple. Para algumas das coisas que Solomão orou na dedicação do templo. The temple had been built. O templo foi construído. But now it was being dedicated. Mas agora estava sendo dedicado. You are a stone in God's temple. Você é uma pedra no templo de Deus. But maybe not everybody here has dedicated themselves to God. Mas ne, talvez nem todos aqui se dedicaram completamente a Deus. So let's examine carefully what Solomon prayed. Então vamos examinar cuidadosamente o que o Salomão orou. Amen. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Amen. First of all, in Solomon's temple, no templo de Solomão, he said that God said that he would put his name there. Ele disse que Deus disse que ele iria colocar seu nome ali. Not anywhere else. Em nenhum outro lugar. But only in the temple. Mas somente no templo. You are God's temple. Vocês são o templo de Deus. And God has put his name there in you. Deus colocou seu nome ali em você. You belong to God. Você pertence a Deus. Christian, you belong to God. Então você pertence a Deus. There was a time you were not the temple. Houve uma época em que você não era o templo. You were just an ordinary bit of clay. Você era bit of dirt. Você era um pedaço de sujeira ordinário. God made you into a stone and placed you in His temple. Mas Deus te fez uma pedra e te colocou no seu templo. And He has put His name in you. Ele colocou Ai, seu nome em você. Brother, Ai, sister, boy. you are not like anybody else in this world. Irmãos e irmãs, vocês não são como mais ninguém neste mundo. God put His name in you. Deus colocou seu nome em você. You belong to Him. Você pertence a Ele. You are his temple. Vocês são o seu templo. Separated from all the world. Separado do mundo inteiro. Amen. There's two two things here. Tem duas coisas aqui. Solomon said, Solomon disse that 
God's eyes would be open towards the temple day and night. Os olhos de Deus estariam abertos sobre o templo dia e noite. Now God's eyes are everywhere. Agora os olhos de Deus estão em todos os lugares. But in a special way. Mas de uma forma especial. His eyes are on His temple. Seus olhos estão em seu templo. Let it be known tonight. Que seja sabido e conhecido. That you are the temple of God. Vocês são o templo de Deus. And His eyes are open towards His temple. Day and night. Seus olhos estão abertos diante do seu templo hoje dia e noite. There is never a moment in your life Nunca when tem... God's eyes are not upon you. Nunca tem um momento na sua vida que os olhos de Deus não estão sobre você. You are God's temple. Vocês são o templo de Deus. This is a glorious thing. Uma coisa gloriosa. And because his eyes are open towards you day and night. Porque seus olhos são abertos diante dele hoje à noite. And because his name is in his temple. Porque seu nome está no seu templo. Then it means he hears the prayer which your servant prays toward this place. Então significa que ele ouve a oração que o servo dele faz neste lugar. Amen. Jesus said to the Pharisees, Jesus disse aos fariseus, destroy this temple, destrói este templo, and I will raise it again after three days. E eu levantarei de novo depois de três dias. And he was referring to his body. Ele estava referindo ao seu corpo. That body is in heaven now. Aquele corpo está no céu agora. And every time you pray. Toda vez que você ora, you direct your eyes towards the Lord Jesus Christ. Você direciona seus olhos para o Senhor Jesus Cristo. God has promised. E Deus prometeu that He will hear every prayer. Ele ouvirá toda a oração. Brother, sister, what a glory this is! Irmãos e irmãs, que glória isto é! Heaven is open to you. O céu está aberto para você. To hear your prayers. Day and night, dia e noite. When you direct your prayer towards the Lord Jesus Christ, você direciona a sua oração ao Senhor Jesus Cristo. When you offer sacrifices which are acceptable to God through the Lord Jesus Christ, você oferece sacrifícios que são aceitáveis ao Senhor Jesus Cristo. Verse 21. Ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no lugar da tua habitação, os céus ouve e perdoa. Amém. God promised that he would hear the supplications of his servant and of his people. Deus prometeu que ele iria ouvir a súplica do seu servo e do seu povo. That's the Old Testament. Esse é o Antigo Testamento. It's better in the New Testament. É melhor no Novo Testamento. We have a high priest there. Sumo sacerdote ali. The enemy yeah. destroyed the temple in the Old Testament. O inimigo destruiu o templo no Antigo Testamento. But Christ cannot be destroyed. Mas Cristo não pode ser destruído. And our temple is always open. E o nosso templo está sempre aberto. And we can direct our prayers towards Him. Podemos direcionar as nossas orações para Ele. We can know that God hears our prayer. Podemos saber que Deus ouve a nossa oração. That are prayed in the name of the Lord Jesus Christ. As orações que são feitas no Senhor Jesus Cristo. And when He hears, e quando Ele ouve, He can forgive. There are some here tonight who need forgiveness from God. You know that in your conscience you have sinned against God. But God will forgive you. Mas Deus te perdoará. If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just. Ele é fiel e justo. To forgive us our sins, para nos perdoar os nossos and pecados, and cleanse us from all unrighteousness. Nos limpar de toda injustiça. Amen. Verse 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não pegue, e tu te indignares contra e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe e perto esteja. Amen. When we sin against God, quando nós pecarmos contra Deus, and there is nobody who does not sin, não há ninguém que não peque. It's true. É verdade. There is nobody. Não há ninguém that does not sin against God. Que não peca contra Deus. Amen. We we are spirit, but we have flesh in us as well. Nós somos espírito, mas temos carne em nós também. And we will not be perfect until we reach heaven. 
Não seremos perfeitos até alcançarmos o céu. Ok, so Solomon prayed this. Solomão, Solomão orou isso. That sometimes God's people are taken captive. Às vezes o povo de Deus é cativado, é levado cativo. E na terra aonde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: Pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amen. But if, if we say we have sinned. Mas se dizemos que temos pecado, if we, if we are honest, se somos honestos, and if we confess to God, se confessarmos a Deus, acknowledge that we have sinned, se reconhecemos que temos pecado, and if we are sincere in our repentance, se somos sinceros em nosso arrependimento, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem volta, voltados para a sua terra, que desde seus pais para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. If they will return to God with all their heart, se eles voltarem a Deus com todo o seu coração, and if they will pray towards the temple, se orarem diante de, do templo, then this is God's promise, verse então, 39. Então é a promessa de Deus. Ouve todos os céus do lugar da tua habitação. A, a sua prece e a sua súplica e faz lhe justiça. Perdoa o teu povo que houve pecado para contra ti. God will forgive. Deus perdoará. God will restore. Deus restaurará. When there is sincere repentance. Quando há arrependimento sincero. You know when you pray to God. Você sabe quando você ora a Deus. Just between you and God. É somente entre você e Deus. And you ask Him to forgive you. E você o pede para te perdoar. To have mercy upon you. Para ter misericórdia de você. Then He will restore you. Então Ele te restaurará. Amen. It says He will maintain their cause. Ele vai fazer a justiça. Amen. He will support you. Ele vai te apoiar, suportar. He, he will strengthen you. Ele vai te fortalecer. He will build you up again. Ele vai te edificar novamente. God is merciful. Deus é misericordioso. And he's here tonight. Ele está aqui esta noite. Amen. Verse 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. God's eyes open and his ears are attentive to the prayer made in his temple. Os olhos de Deus estão abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. We have a God who sees us and hears us. Temos um Deus que nos vê e nos ouve. Bless God. You are the temple of God. Bendito seja Deus, você é o templo de Deus. Verse 41. Levanta-te, pois, Senhor Deus. E entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ao Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Amém. There are three things prayed here. Tem três coisas oradas aqui. The first thing he asks is that God come to his resting place. A primeira coisa que Deus vem ao seu lugar de repouso. Is God at peace? Your heart tonight. Deus está em paz em seu coração hoje à noite. Is your heart a resting place for God? Seu coração é um lugar de repouso para Deus. Will you invite him? Você o convidará? To come in. Para entrar. To rest in you. Para descansar em você. That you will stop fighting with God. Que você possa parar de lutar com Deus. That you will humble yourself. Que você se humilhe. That you will. Ask God for forgiveness. Você pede a Deus para perdão. And let Him come with His peace. E o deixe vir com sua paz. The Ark of His strength. O exército da sua força. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. The presence of God. A presença de Deus. Amen. Let that be your prayer tonight. Que isso seja a tua oração hoje à noite. God, you've been outside. Deus, você estava fora. I want you inside. Eu te quero no dentro. I want you resting in my heart. I am sorry for fighting against your will. Desculpa por ter lutado contra a tua vontade. I am sorry for breaking your law. Desculpa por ter quebrado sua lei. I am sorry for causing division in your church. Desculpa por ter causado causado divisão na sua igreja. God, come and 
Be at rest in me. Deus venha e descanse em mim. I want the peace of God in my heart tonight. Quero a paz de Deus no meu coração hoje à noite. Amen. Let your priests, O Lord God, be clothed with salvation. Os seus sacerdotes se avistam de salvação. We don't want to be naked in the presence of God. Não queremos estar nus na presença de Deus. We want that we are the priests of God. Nós somos os sacerdotes de Deus. We want to be clothed with the pure white garments of Christ's righteousness. Nós queremos ter as roupas brancas da justiça de Deus. Covered with His righteousness. Coberto com sua justiça. We have nothing to boast about. Não temos nada a nos vangloriar. But God has provided beautiful clothing for His people. Mas Deus providenciou roupas belas para sua igreja. He clothed tonight, brother. Se é visto esta noite, irmão. Sin stripped you. Pecado te go. But Christ clothes us. Mas Cristo nos coloca with roupa. His righteousness. Com sua justiça. Let your priest be clothed with salvation. Os seus sacerdotes tenham roupa de salvação. And the third thing. A terceira coisa. Let your saints rejoice. In goodness. Que os teus santos se alegrem do bem. God wants a joyful people. Deus quer um povo alegre. Our joy is in the Lord. Nossa alegria está no Senhor. Our joy is in our salvation. Nossa alegria está em nossa salvação. We have left the wide, broad road of destruction. Deixamos o caminho largo de destruição. And we are on the narrow road that leads to life and heaven. Estamos no caminho estreito que guia para o céu. We hear Jesus. Jesus saying to us tonight. Nós ouvimos Jesus dizendo a luz de Deus hoje. I go to prepare a place for you. Eu prepararei um lugar para você. In my Father's house are many mansions. Do lado do meu pai há muitas moradas. I go to prepare a place for you. Eu vou preparar um lugar para você. And if I go, se eu vou, I will come again. Eu irei de novo. And take you to be with myself. Voltarei de novo e te tomarei para mim mesmo. Never will you be separated from the love of God, which is yours in Christ Jesus. If God be for us, brother, who can be against us? God is for you. God is for you. Don't fight with God anymore. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Let us go to 2 Chronicles 7, verse 1. This is what happened when he finished praying. Isso que aconteceu quando ele terminou de orar. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E agora o Senhor encheu a casa. Glória a Deus. Amen. Solomon finished praying. Solomão acabou de orar. But some of you have not even begun to pray. Mas alguns de vocês nem começaram a orar. Solomon finished praying. Solomão terminou de orar. Have you begun to pray? Você começou a orar? You are a temple of the Lord. Você é o templo do Senhor. You are a priest of God. Você é o sacerdote de Deus. Is your temple empty of prayer? O seu templo está vazio de oração. Are there no sacrifices? Of God, for God, in your temple. Aqueles sacrifícios de Deus são para Deus no seu templo. Solomon finished praying. Solomão acabou de orar. And when he did, e quando ele fez isso, fire came down from heaven. O fogo desceu do céu. Just like the day of Pentecost. Assim como o dia de Pentecostes. God baptized His church with the Holy Ghost and with fire. Deus batizou a sua igreja com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Consumed the burnt offering and the sacrifices. Consumed the holocaust and the sacrifices. Amen. When Jesus died on the cross, when Jesus morreu na cruz, the fire came down. O fogo desceu on the Lamb of God. No cordeiro de Deus. In the Old Testament, no Antigo Testamento, the fire consumed the Lamb. O fogo consumiu o cordeiro. But at the cross of Calvary, mas na cruz do Calvário, the Lamb consumed. The fire. He took the wrath of God for you. Ele tomou a ira de Deus para você. He took the punishment of your sins to himself. Ele tomou o castigo dos seus pecados.
pecado de si mesmo. He was punished so that you go free. Ele foi punido para que você pudesse sair. The lamb consumed the fire. O cordeiro consumiu o fogo. Not one of God's children will ever enter hell. Nenhum dos filhos de Deus jamais entrará no inferno. Because the lamb consumed the fire. Glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Amen. We want that the glory of God fill this house. We want that the glory of God fill this house. Queremos que a glória de Deus preencha esta casa. That should be your prayer. Irmãos e irmãs, isso deve ser a sua oração. Filled with the Spirit of God. Enchido com o Espírito de Deus. Filled with the glory of God. Enchido com a glória de Deus. Filled with the Word of God. Enchido com a palavra de Deus. Filled with the praise of God. Enchido com o louvor de Deus. Filled with dedication to God. Enchido com dedicação a Deus. Filled with God Himself. Enchido de Deus Ele mesmo. Aleluia. Verse three. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se encurvaram o Senhor. And they worshipped and praised the Lord. Eles adoraram e louvaram o Senhor. And they said, for He is good. Eles disseram, pois Ele é bom. And His mercy. A sua misericórdia. Mercy. Sua misericórdia. He has been so merciful to you. Ele foi tão misericordioso com você. He has been so merciful to me. E comigo. His mercy endures forever. Sua misericórdia dura para sempre. If we are faithless, se nós somos infiéis, He remains. Faithful. Ele permanece fiel. Because he cannot deny himself. Porque ele não pode se negar a si mesmo. Amen. Let's give out the bread and the wine now. Distribuir o pão 